Mapigano makali endelea huko Gaza huko jeshi la Israel ikitoa wito kwa mara nyingine tena kwa Palestina kuhama miji ya Gaza na Khan Yunis. Mahakama ya Katiba imetangaza tarehe 18 mwezi huu kama siku ya kwanza ya kusikilizwa kwa kesi iliyowakilishwa iliyowakilishwa ya kuiwasilishwa kupi, kupinga sheria ya watu na ushiriki mapenzi ya jinsi moja nchini Uganda. I feel like it has been prolonged so much. This is a case that has both national and international interest. So it's really a traumatizing situation for the LGBTQ+ community right now. Siku ya mwisho ya kampeni zake mashariki mwa DRC, Rais Felix Tshisekedi asisitiza kuwa serikali yake itaipa kipaumbele amani katika eneo ambalo limeathirika sana na mapigano. Hii ni BBC. kama ndo kwanza ndo jingana si basi haya ni matangazo dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili BBC jioni leo upo nami David Nkia nikiwa Dar es Salaam Tanzania na mwanangu ni Hamida Abubakar akiwa pale Nairobi Kenya tusonge mbele ambapo rais wa Kongo Felix Tshisekedi ameahidi kuimarisha amani na usalama mashariki mwa nchi hiyo na kupambana na waasi wa M23 lakini pia amethibitisha jeshi la kikanda la Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na majeshi ya umoja mataifa MONUSCO kuondoka nchini humo kama ahadi ya makubaliano ya waliotia saini na wakuu wa majeshi hayo kutoka goma chube ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo katika kampeni zake jijini Goma na Bukavu mgombea Felix Kisekedi aliahidi kukomesha matukio ya vita ili kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa DRC ambapo alisema waasi wa tatu wametatiza pakubwa raia wake katika maeneo mbalimbali rais aliongeza elimu kwa bure kwa shule la msingi na sekondari pia alizungumzia mpango wa afya kwa wote mpango unaojumuisha uzazi ambao aliahidi kuwa huru katika hospitali zote zinazonufaika na ruzuku ya serikali ikiwa tu ndadi ya watu itaongeza imani yake kama anavyotafsiriwa hapa na mwanasiasa Vital Kamere wakihutubia pamoja raia jijini Goma Rais Felix Kisekedi aliongeza kuwa licha ya wasiwasi inayoendelea mashariki mwa Kongo DRC zidi ya na tatu pamoja na majeshi mbalimbali mbali, kutoka umoja wa mataifa lakini pia jeshi la jumuiya ya Afrika Mashariki lililo wazi ni kwamba majeshi hayo ya EAC tayari yameanza kuondoka bila tatizo pamoja na majeshi ya umoja wa mataifa MONUSCO huko wakati hayo yakiripotiwa wanajeshi takriban 900 wa kikosi cha Burundi waliondoka jijini Goma hapo jana Jumapili Desemba kumi kuelekea nchi mwao kamanda wa jeshi la kanda la EAC Meja General Afaktsar Kyung na naibu wake walitoa heshima zao za mwisho kwa viongozi hao wa kikosi cha Burundi kabla hawajachukua ndege ya kuelekea Burundi Jumapili katika uwanja wa kimataifa wa Goma Mashariki mwa DRC hata hivyo raia wa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wanasiasa lakini pia wasomi wana maoni tofauti dhidi ya hotuba ya rais Felix Kisekedi kama anavyoeleza hapa profesa Piana Chi bangu kutoka jijini Goma ndio anaitika watoto wasome kwa bure lakini haangalie maisha ya walimu elimu inashuka chini sana watu wote wanaokuwa na ujuzi na akili wanatosha watoto wao kwa hiyo masomo ya, ya bure kuhusu amani na usalama bo tunachunga tuangalie kama atatekeleza namna namna gani ya kufata ni kuunga mkono wanajeshi na kusimama kama watu wa moya tusiangalie ukabila sisi wote tuweze kupambana na huyo adui mmoja na no, wanasiasa wanaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila kutoka Pepe RD wamejulisha isi adhau dhidi ya hotuba hii ya rais Felix Kisekedi kama anavyojulisha hapa Ezekiel Smuhaya mmoja wa viongozi wa chama cha Pepe RD jijini Goma tungali na siku sita ama saba twende kwa uchaguzi watu wale waliooroheshwa hawana vibarua vyao sisi tulisema hatutafatana na vitu hivi vya ahadi ahadi na kulewa sababu hatuwezi kulewa tena na ahadi za uongo ninafikiria kwamba ingali tu ni ahadi na haitashangaza sababu yeye kila mara akiahidi anapomaliza kuzungumzia pale pale anasahau aliwaambia wakongomani ya kwamba nitawafanyia Ujerumani ya Afrika wakongomani bado hawajaona haya yajiri wakati kundi la M23 la vidhibiti vijiji kadhaa vya kimkakati katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko baada ya majeshi hayo kutoka EAC kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo raia kwa sasa wanashuhudiwa kuishi kwa wasiwasi huko mamia wakijelekeza katika kambi mbalimbali zilizoko kandoni mwa muji wa Goma Chubengorombi 
Dira ya Dunia, BBC Goma. Asante sana chube sasa tutoke DRC na tutu nchini Uganda ambapo unaweza kutusikiliza wa kupitia Voice of Karamoja Hatimaye mahakama ya katiba imetangaza tarehe kumi na nani ya mwezi huwa disemba kama siku ya kwanza ya kusikilizo kwa kesi ili wasilishwa kupinga sheria watu na ushiriki mapenzi jinsi moja nchini humo baada ya bunge kupitisha na rais museveni kutia saini kuwa sheria kamili mwezi wa mei mwaka huu lakini watu na ushiriki mapenzi hayo wamelaumu mahakama hiyo ya katiba kuchelewa kusikiliza kesi hiyo kwa ni wamenyenyasika zaidi tangu kusainiwa kwa sheria hiyo Isaac Mumena na taarifa kamili Jaji wa mahakama ya katiba nchini Uganda Geoffrey Chiriabwire ametangaza tarehe 18 mwezi huu wa Disemba mahakama hiyo itaanza kusikiliza rasmi kesi iliyowasilishwa ya kupinga sheria tata na kuzuia mapenzi ya jinsi moja nchini Uganda ya mwaka 2023 Taarifa hiyo imetolewa na jaji katika mchakato wa mkutano wa pande zote mbili leo katika mahakama ya katiba Jis kesi itakavyoendeshwa. Leo ni mara ya sita mkutano wa pande zote mbili kukutana katika mahakama hiyo huku kukiwa na baadhi ya mambo hawajaelewana. Ameelezea wakili Nicola Seopio anayewakilisha washtaka. So we are almost there. We're just a few little small issues. Tunakaribia kufika. Kuna maswala madogo madogo ambayo tunatakiwa kukubaliana. Sasa hivi tunaenda kukutana na mwanasheria mkuu wa serikali na ni matumaini yangu kwamba mkutano huo utamaliza maswala ambayo hatujakubaliana ili siku ya Jumatano tukutane na jopo la majaji kuidhinisha tarehe 18 Desemba kusikilizwa kesi hii. Kuna vitu ambavyo hatukubaliani na pia kuna maombi ya watu wanaotaka kujiunga katika kesi hii. Hiyo ndio imesababisha kuchelewa. Uh, because of the many parties involved, uh, these issues tend to be intricate. That may have caused our delay. Moja wa wanarakati wa kutetea watu wa mapenzi ya jinsi moja. Franka Mugisha, aliyekuwa mahakamani, amesema mchakato wa kusikiliza kesi hiyo. Umechukua mda mlefu na kuleta ofu kwa watu wenye mapenzi ya jinsi moja. I feel like it has been prolonged so much. This is a case that has both national and international interest. Nafikiri imechukua muda mrefu mchakato wa kesi hii. Hii ni kesi inasubiriwa zaidi hapa nchini na mataifa ya nje. Hata hivyo, kuanzia leo afadhali kumekuwa na matumaini baada ya kutangazwa na jaji kuwa itaanza kusikilizwa tarehe 18. Nimekuwa nikitoa msaada kwa watu wengi kwanza wanamsongwa mawazo na kuchanganyikiwa kiakili. Hawajui kinachofuata. Pili, watu wanakamatwa na kufunguliwa mashtaka na kumekuwa na fujo kwa jamii ya LGBTQI hivyo kumekuwa na vitendo vya unyanyasaji kwao So it's really a traumatizing situation for the LGBTQ+ community right now Mkereketu wa mwingine wa watu wa mapenzi ya jinsi moja Pepe Onzima anaongezea hivi uh, nafikiri muda iko mrefu sana uh, na tuko na watu uh, community members wanapata shida sana za kama impact za hii sheria. Koti kama inachukua muda mrefu inaongeza kumizwa wa community members zetu. Bunge la Uganda lilipitisha sheria ya kuzuia mapenzi ya jinsi ya moja nchini Uganda ya mwaka 2023 na kusainiwa na Rais Mseveni kuwa sheria kamili mwezi wa Mei mwaka huu. Ikiwa mtu akipatikana anafanya mapenzi ya jinsi ya moja, adhabu yake ni kwenda jela miaka kumi au kifungo cha maisha na um, taarifa yake Isaac Mumena tukisonga mbele ni kwamba raia wa Misri wamepiga kura siku ya Jumapili katika uchaguzi wa rais unaotarajiwa kumpa Abdel Fattah al-Sisi muda wa tatu ama muhula wa tatu madarakani wakati nchi hiyo ikabiliwa na mzozo wa kiuchumi na vita kwenye mpaka wake na Gaza ikiwa sisi atashinda muhula mpya wa miaka sita vipo mbele vyake vya haraka vitakuwa kudhibiti mfumo kwa bei unaokaribia kuvunja rekodi nchini humo sambamba na kudhibiti uhaba wa fedha za kigeni na kuzuia kuenea kwa mzozo kati ya Israel na watawala wa Hamas huko Gaza zaidi na Liz Masinga Upigaji kura ulianza saa 3 asubuhi mpaka saa 3 usiku na matokeo ya uchaguzi hayo yanatarajiwa kutangazwa Desemba 18. Nyimbo za kizalendo zilipigwa katika maeneo mbalimbali ya vituo vya kupigia kura siku ya Jumapili asubuhi huko Cairo ambapo picha za sisi zilikuwa zimesambazwa katika wiki chache kabla uchaguzi polisi wa kutuliza ghasia waliwekwa kwenye lango la Tahariri Square katika kituo cha mji mkuu na waandishi wa habari wa Reuters walishuhudia polisi waliovalia kiraia wakiwa wamepelekwa kwa wingi katika vituo vya kupigia kura. Wakosoaji wanaona uchaguzi 
uchaguzi huo kama udanganyifu baada ya miongo kadhaa ya kukandamiza upinzani ambapo chombo cha habari cha serikali kimeuita uchaguzi huo ni wa kidemokrasia wagombea watatu walipitishwa kuania nafasi hiyo dhidi ya sisi katika uchaguzi huo na hakuna hata mmoja wao anayetajwa kuwa na ushawishi mkubwa nchini humo mpinzani mashuhuri zaidi alijiondoa katika kinyang'anyiro hicho mwezi Oktoba akisema maafisa na majambazi walikuwa wamewalenga wafuasi wake shutu mazizo tupuliwa mbali na tumea kitaifa kusimamia uchaguzi inaarifiwa kwamba vyombo vya habari vya serikali vilifanya kampeni kubwa kuahimiza raia kupiga kura katika uchaguzi huo lakini hata hivyo baadhi ya wakosoaji wanasema mwitikio umekuwa mdogo kwa raia Lizzie Masinga